नमस्ते दोस्तों मैं अभिमन्यू रामगुरडे लास्ट वीडियो में हमने जाना था ए सी ब्लॉक्स में क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं आज हम वही डिफेक्ट्स के बारे में डिटेल में जानना चाहेंगे आज मैं लेस राइज और ब्लैक सरफेस मोल्ड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं आज हम जानना चाहेंगे दो डिफेक्ट्स के बारे में पहला डिफेक्ट है लेस राइज जो ए सी ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग में आता है और दूसरा है ब्लैक अनकट सरफेस वो भी ए सी ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग में आता है दोनों आपको कटिंग स्टेज पे डिटेक्ट हो जाते हैं ये दोनों डिफेक्ट कटिंग स्टेज पे आप डिटेक्ट कर सकते हैं अभी ये लेस राइज जो है उसके आने के रीजन क्या 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 होते हैं प्रोबेबल कॉजेस क्या क्या है उसके वो मैं अभी बताने जा रहा हूं पहला प्रोबेबल कॉज है यूसेज ऑफ लेस एल्यूमिनियम पाउडर सपोज हमने मोल्ड बनाते समय एल्यूमिनियम पाउडर का यूज कम किया तो उसका राइजिंग जितना आप, अपने को चाहिए उतना होता नहीं और उसको वो मोल्ड कटिंग में आता नहीं उसको लेस राइज बोलते हैं लेस राइज का इमेज मैंने जब भी डिफेक्ट का बारे में बताया था वो वीडियो में आपको बताया लेस राइज इसे बोलते है कि हमारा मोल्ड अगर सिक्स का कटिंग है उसको और हमारा राइजिंग 624 है तो वो मोल्ड कट होता नहीं एक एम mm का लेस राइज हो जाता है और वो मोल्ड अनकट बन जाता है तो उसको लेस राइज बोलते हैं तो क्यों आता है यूसेज ऑफ लेस एल्यूमिनियम पाउडर दूसरा है अगर हम हमारा एल्यूमिनियम पाउडर हम क्वांटिटी हमने सही यूज किया है लेकिन उसका राइजिंग फास्ट है उसका गैस सिवेलेशन फास्ट है तो क्या करेगा फास्ट राइज होगा और फास्ट राइज होने के बाद वो स्लाइडली स्विंग हो जाएगा और वो अपने को जो ऑप्टिमम राइजिंग चाहिए उतना राइजिंग वो रहता नहीं और वो लेस राइज होने, होने के चांसेस है ये रिलेटेड टू एल्यूमिनियम पाउडर पहले दो, दो तीन है वो एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम पाउडर से रिलेटेड है जो कि लेस राइज क्रिएट कर सकते हैं तीसरा है स्लो राइजिंग सपोज हमने क्वांटिटी फिक्स किया एल्यूमिनियम का लेकिन उसका रेट ऑफ गैस वेल्यूशन स्लो है और रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो है तो वो अप टू मार्क राइज होता नहीं और उसके वजह से लेस राइज आता है अभी ये तीनों केस में इधर भी अगर आपको ये कंट्रोल करना है लेस ये लेस राइज कंट्रोल करना है तो एल्यूमिनियम पाउडर का डोसेज बढ़ा दो यहाँ पे एल्यूमिनियम पाउडर का डोसेज कम करना पड़ेगा यहाँ पे एल्यूमिनियम पाउडर का डोसेज बढ़ाना पड़ेगा जहां पे स्लो राइज हो रहा है वहां पे क्वांटिटी बढ़ा जहां पे फास्ट राइज है वहां पे क्वांटिटी कम करो और जल्दी से जल्दी मोल्ड हार्ड हो होना चाहिए उसके लिए थोड़ा सा जिप्सम आप बढ़ा सकते हैं उसमें जिप्सम और पीओपी उसके बाद चौथा है एक्सेस यूज ऑफ डिस्पर्सिव एजेंट बहुत सारे जगह पे हम लोग प्रॉपरली डिस्पर्शन होना चाहिए इसके लिए डिस्पर्सिव एजेंट यूज करते हैं अभी नए नए एडिटिव डिस्पर्सिव एजेंट्स मार्केट में आ रहे हैं उसपे से एक डायक्रोमेट डायक्रोमेट का यूज अगर आप ज्यादा करोगे तो मोल्ड राइज होके श्रिंक हो जाता है तो उसका भी एक प्रॉपर क्वांटिटी होना चाहिए उसके बाद अगर हमारे पॉन्डैश में हेवी कार्बन है हमारे पॉन्डैश में हेवी कार्बन है तो उसके वजह से राइजिंग क्रैक डेवलप होके मोल्ड श्रिंक होने के चांसेस है कार्बन पॉन्डैश में भी रह सकता है फ्लैश में भी रह सकता है सैंड में भी रह सकता है आप उसका एलो चेक करके आपको पता चलेगा कि इसमें कार्बन कार्बन परसेंटेज कितना है या तो फिर आप वाटर के साथ मिक्स करो वाटर वाटर के साथ मिक्स करने के बाद सरफेस पे कितना कार्बन फ्लोट हो रहा है उसके ऊपर पूरा डिपेंड होता है ये लेस राइज एक तो एल्यूमिनियम पाउडर दूसरा सिंकेज की वजह से होता है सिंकेज होने के तीन चार रीजन से तरह बताया है एक्सेस यूज ऑफ डिस्पर्सिव एजेंट हेवी कार्बन इन पॉन्डैश उसके बाद हाई एंड फास्ट टेम्परेचर अपलाइन एंड हाई डिस्चार्ज टेम्परेचर अगर टेम्परेचर अपने डिस्चार्ज टेम्परेचर हाई और लाइम का भी टेम्परेचर हाई उसी कंडीशन में मोल्ड श्रिंक होने के चांस है क्योंकि उसमें क्रैक जाता है और मोल्ड श्रिंक हो जाता है सेम अगर आपका लाइम का टेम्परेचर लो है और डिस्चार्ज टेम्परेचर भी लो है तो वो अप टू मार्क राइज नहीं होगा यहाँ पे श्रिंकेज नहीं होगा लेकिन अप टू मार्क राइज नहीं होगा वो कम राइज उसका राइजिंग कम रहेगा उसके लिए भी लेस राइज जाने के चांसेस है उसके बाद हम जाएंगे हाई और लो स्पीड लो स्प्रेड फ्लो स्लम अभी फ्लो कई जगह पे स्प्रेड बोलते हैं उसको कई जगह पे स्लम बोलते हैं अगर वो हाई हायर साइड में इसका मतलब क्या हो जाता है कि उस पर वाटर परसेंटेज जाता है इसके लिए उसका स्लम ज्यादा आने की वजह से वो जल्दी हार्ड नहीं होता और मोल्ड राइजिंग होने के बाद श्रिंक होने के चांसेस है अब हम जाएंगे ब्लैक अनकट सरफेस अभी हम क्या करते हैं कभी कभी लेस राइज मोल्ड आ गया उसको अगर हमको कटिंग में लेना है तो 
एक साइड में अगर कटिंग कार पे दबा दिया तो बैक बैक साइड का सरफेस कट नहीं होता और उसको वो सरफेस अनकट रह जाता है ब्लैक रह जाता है उसको ब्लैक अनकट सरफेस बोलते हैं और दूसरा रीजन है अगर हमारा मोल्ड सही है वो लेस राइज नहीं है लेकिन ऑपरेटर ने कटिंग कार के स्टॉपर पे बराबर मोल्ड ठीक से नहीं रखा तो उस टाइम पे भी ब्लैक अनकट सरफेस आने के चांसेस है उसके बाद अगर हमारा मोल्ड ओवर राइज हुआ है और हमने टिल्ड किया टिल्ड करते समय ओवर राइज मोल्ड थोड़ा सा मोल्ड से बाहर आ जाता है और हमारा ब्लैक अनकट सरफेस बैक साइड से जाता है उसके बाद अगर हमारा मोल्ड सॉफ्ट है तो सॉफ्ट मोल्ड भी जब टिल्ड करते हैं तो वो आउट ऑफ द मोल्ड निकल आता है उस उसके वजह से भी बैक साइड से कटिंग नहीं होता वो ब्लैक अनकट सरफेस बन जाता है उसके बाद टिल्टिंग ट्रेन ऑपरेशन अगर टिल्किंग ट्रेन में जर्क है तो भी हमको मोल्ड हमारा केक मोल्ड के बाहर आ जाता है और पीछे के साइड में कटिंग नहीं होती है और वो ब्लैक अनकट सरफेस आता है इस तरीके से ये प्रोबेबल रीजन से और उसके ऊपर एक्शन क्या लेना है एलिमेंट पाउडर को एडजस्ट करना है सिंकेज नहीं आने के लिए आपको आ, ये चार चीजें देखनी है उसका डोजिंग एडजस्ट करना है कार्बन कर, अगर ज्यादा है पॉन्डाइश में तो आप उसको उसमें फोमिंग एजेंट डाल के उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए डिस्चार्ज टेम्परेचर हाई और लो है तो उसको डिस्चार्ज टेम्परेचर एडजस्ट करके एडजस्ट कीजिए और उस, आपका फ्लो ज्यादा है तो उसको वाटर रेड्यूस करके एडजस्ट कर दीजिए उसके बाद एक्सेसराइज है तो उसको पहले से तार से लेके कट कर दो उसके बाद टिल्ड करो सॉफ्ट मोल्ड है तो उसको प्रॉपर पिनेट्रेशन पे ही मोल्ड कटिंग पे ले, लेना चाहिए और टिल्टिंग क्रेन ऑपरेशन फ्रिक्वेंटली आप उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होना जरूरी है धन्यवाद दोस्तों अभी हमने लेस राइज क्यों आता है और ब्लैक अनकट सरफेस क्यों आता है इसके बारे में जानकारी दी ली है अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है उसको लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और आप आपके दोस्तों को शेयर कीजिए और हाँ आप ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए धन्यवाद